ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஈஸியான இட்லி குருமா வீட்டில் இருக்க பொருளை மட்டும் வச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இந்த குருமா பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி அப்புறமா கொஞ்சம் தேங்காய் மட்டும் இருந்தால் போதுங்க நாலு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்ற அளவுக்கு செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வாங்க இந்த ஈஸியான இட்லி குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணலாம் வேணாங்க நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்ல பழுத்த தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு எழுப்பால் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அப்புறமா இந்த கப்பில் ஒரு கப் அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சா தான் குருமா நல்லா திக்காக வருங்க இப்போ பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது கடையில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு கிராம்பு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க சோம்பு பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை சேர்த்து தாளிச்சிடலாம் இப்போது இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு வெங்காயம் ரொம்ப வதங்க வேணாங்க லேசாக கண்ணாடி பாத வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் மட்டும் வெங்காயம் வதங்கினா போதும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச வெங்காய தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் அரைச்ச வெங்காய தக்காளியை இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வதக்கியாச்சு மிக்சியை கழுவி அதில் உள்ள தண்ணியை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு குருமா எந்த அளவு திக்காக வேணுமோ அந்த அளவு தண்ணியை பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த குருமா வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காதுங்க கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் இந்த குருமா இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதை மூடி போட்டு மூடி குருமாவை நல்லா கொதிக்க வைக்கலாங்க பாருங்கள் மூடி போட்டு மூடி அஞ்சு நிமிஷத்துலையே குருமா நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி சேர்த்த வெங்காய தக்காளியோட பச்சை வாசனை போய் என்ன பிரிஞ்சு வரணுங்க அது வரைக்கும் மறுபடியும் மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கலாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வரட்டும் இப்போது பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் வெங்காய தக்காளியோட பச்சை வாசனை போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து நம்ம குருமா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி கடைசியாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் காய்கறி எதுவும் சேர்க்காமலே இந்த குருமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இட்லி கூட மட்டும் இல்லை தோசை கூடவும் இந்த குருமா வச்சு சாப்பிடலாங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போது தான் நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களால் தொடர்ந்து பார்க்க முடியும் இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததற்கு நன்றி